nasza wycieczka rozpoczyna się na północy wyspy Teneryty w mieście Puerto de la Cruz, które już w XIX wieku było kolebką turystyki na tej wyspie. Jest tu mnóstwo hoteli i apartamentów i miasto wiedzie prym przed innymi ośrodkami turystycznymi na Teneryfie w zakresie bogactwa oferty noclegowej i gastronomicznej. Puerto de la Cruz znajduje się Loro Park. Jest to prywatny ogród zoologiczno-botaniczny funkcjonujący od 1972 roku i zajmujący powierzchnię wynoszącą 13,5 hektara. Do parku można dojechać darmową kolejką. Początkowo park miał służyć jako ośrodek ochrony dla ginących gatunków papug, stąd jego nazwa Loro, co w języku hiszpańskim znaczy papuga. Wybieg dla goryli. Wielkim zainteresowaniem cieszy się planeta pingwinów, pawilon udostępniony zwiedzającym park w 1999 roku. Maskonury. Ogromne akwarium. Kapibary – największe gryzonie świata. Jedno z największych w Europie delfinarium otwarte już ponad 30 lat temu w 1987 roku. Zanim rozpocznie się pokaz tresury delfinów, krótka prezentacja papug, od których wszystko się zaczęło i od których park wziął swą nazwę. Teraz już rozpoczyna się pokaz tresury delfinów. Delfiny są znakomitymi pływakami i potrafią osiągać prędkość do 50 km na godzinę. Często wyskakują nad powierzchnią wody, czasem wykonując przy tym akrobatyczne figury.
Delfin w poszukiwaniu pożywienia nurkuje do głębokości nawet 260 metrów. Potrafi wówczas wstrzymywać oddech na około 15 minut. Ciekawostką jest, że delfin śpi unosząc się w wodzie na głębokości około pół metra z jednym okiem otwartym. Oddycha wynurzając się co 30 sekund na powierzchnię, nie przerywając snu. W drodze na następny pokaz przechodzimy obok wybiegu białego tygrysa, który w naturze żyje w Bengalu w północno-wschodnich Indiach. W 2006 roku otwarto kompleks Orca Ocean, na którym odbywają się pokazy tresury orek zaliczane do największych atrakcji w parku. Orki poruszają się w wodzie z szybkością do 60 km na godzinę. Mamy okazję posłuchać różnych dźwięków wydawanych przez orki, za pomocą których zwierzęta te komunikują się między sobą. Samiec orki oceanicznej osiąga długość do 10 metrów i wagę do 9 ton. Noworodek orki przychodzi na świat po 18 miesiącach ciąży, ma 2 metry długości i waży do 200 kg. Matka karmi go przez około 2 miesiące. Orki żyją od 50 do nawet 90 lat. Jednym z elementów pokazu jest ochlapywanie wodą widzów siedzących najbliżej zbiornika. Małpa marmozeta lwia zamieszkująca lasy deszczowe w południowo-wschodniej Brazylii, gatunek ginący. 
Jeszcze jeden zbiornik wodny. Odbywają się tu pokazy tresury lwów morskich. Lwy morskie żyją w koloniach liczących setki, czasem nawet tysiące osobników. Są bardzo ruchliwe i potrafią szybko się przemieszczać. Potrafią nurkować na głębokość do 300 metrów i wstrzymać oddech na 15 minut. W ciągu dnia zjadają ponad 30 kg pożywienia. Młody szympans. Wysoko w koronie drzewa usadowiła się panda czerwona. W Loro Parku w 1972 roku odbyły się pierwsze w Europie spektakle, w których uczestniczyły papugi. Ogromne akwarium z rafą koralową. Wybieg dla szympansów. Jeszcze rzut oka na to, co robią goryle i kończymy naszą wizytę w Loro Parku. Kolejka już czeka, by chętnych odwieźć do miasta. Miasto Puerto de la Cruz powstało na początku XVI wieku. Współcześnie to miejscowość bardzo zadbana, z dużą ilością ulicznej zieleni, parkami i długą nadmorską promenadą.
Pustelnia San Amaro z 1591 roku.